Salut à tous, c'est Raven. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la deuxième partie de mon montage de mon petit drone 250 mm. Euh, donc, aujourd'hui, je vais vous montrer euh, plus en détail donc, euh, le frame. Donc, c'était un diaton numéro 17, donc un petit frame euh, qui vaut une trentaine d'euros, même pas, et euh, qui est plutôt intéressant. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je vais tout de suite vous montrer ce qu'on a dans la boîte. Donc euh, dans la boîte, on a tout d'abord le frame avec les différentes parties. Et ici, un sachet avec des hélices transparentes diatone en euh, 50-30. Donc 5 pouces par 3. Et donc ici, on a un autre sachet qui contient notre frame. Donc voici les différentes pièces du frame. Donc ici, on a une petite image qui montre à quoi ça va ressembler. Donc alors de quoi se compose notre frame Donc on aura tout d'abord une plaque, euh, donc ce sera la plaque du bas. Ensuite on aura nos quatre bras qui font tous la même taille, qui seront montés comme ceci. Ensuite on aura euh, une deuxième petite plaque qui viendra se mettre par-dessus les, les bras avec ici des petits trous pour mettre euh, les petits patins anti-vibration. Ensuite on aura cette plaque là dans laquelle sera également monté les, les patins anti-vibration. Ensuite on aura ces sortes d'entretoises en aluminium euh, qui seront vissées euh, comme ceci à la verticale et ensuite on aura notre, notre dessus qui sera comme ça. Sachant qu'à l'avant on a aussi une petite plaque de montage pour mettre euh, la caméra directement dessus. Et on a bien sûr le sachet avec euh, toutes les vis et ici les écrous. Donc bah, je vais maintenant m'attaquer au montage euh, du frame. Voilà donc la première partie de l'assemblage euh, va consister à monter donc, le bas de la structure. Il n'y a pas vraiment de dock qui est fourni avec mais euh, j'en ai trouvé une sur internet donc, donc euh, je vais m'y fier. Donc elle dit de d'abord monter euh, les petits euh, caoutchoucs. Donc pour les monter, on fait tout simplement euh, glisser à l'intérieur en fait. C'est pas évident. Voilà, donc j'en ai fait un. Je vais faire pareil pour les autres. Voilà, donc en fait, le plus simple c'est de commencer à le faire passer d'un côté euh, ici et de, de tirer euh, avec les angles de ce côté là jusqu'à qu'il soit bien mis. Voilà, donc j'ai maintenant les 8 qui sont assemblés. Je pense pas qu'il y ait un sens hein, au niveau de la plaque parce que on, ça a l'air à peu près symétrique. Donc ensuite on va maintenant euh, fixer les bras sur le, la base. Alors les vis ont l'air d'être euh, toutes les mêmes hein, donc il euh, n'y a pas de questions à se poser. Alors pour monter les vis, vous aurez besoin d'un petit tournevis comme ça, donc c'est du euh, hexagonal euh, 2 mm. Donc il existe des, des sets de tournevis euh, spéciaux pour le modélisme, donc avec les, toutes les tailles, pour pas cher. Je vous conseille d'en acheter un, c'est vraiment un investissement euh, qui vous sera très utile. On va faire passer la vis comme ceci. Et je suppose qu'on va venir mettre un petit écrou en dessous. Voilà. 
Voilà, donc je serrerai après. Parce que là, j'ai pas les, les clés qu'il faut. Donc je vais d'abord euh, monter tous les bras. Là non plus, il n'y a pas de sens hein, pour monter les bras. Il suffit juste d'aligner euh, les trous et de passer les vis dedans. Ensuite on le retourne et on met euh, deux petits écrous. Et donc, vous voyez que ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Au bout du bras, on a donc euh, les fixations pour les moteurs. Et ici, on aura euh, l'installation de l'ESC. Donc ensuite, euh, par contre, pour la prochaine étape, euh, cette plaque-là a un sens. Parce que vous voyez, en fait, il y a des, euh, des connecteurs pour faire les soudures. Et donc, ça permettra en fait de connecter euh, directement euh, les ESC et des fils pour la batterie. Et donc ça c'est vraiment bien parce qu'on a donc la plaque de distribution qui est intégrée là-dedans. Et donc là par contre il y a un sens parce que de l'autre côté on n'a pas euh, donc les, les petits connecteurs. Donc il faudra venir la mettre dans ce sens là. Et en fait euh, les petits systèmes d'anti-vibration ici tout le long euh, va permettre d'absorber les, les éventuelles vibrations des hélices et des moteurs pour vraiment avoir une belle image quand on filme avec une caméra dessus. Donc c'est vraiment une très bonne idée, il y en a certains qui ont euh, le système anti-vibration euh, uniquement sur la, la plaque pour la caméra, mais là c'est vraiment tout le haut euh, du frame qu en fait, qui est isolé des vibrations euh, des moteurs et des hélices. Et donc ça c'est vraiment un très bon point, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce, ce frame. L'autre principale raison c'est euh, notamment bah, parce qu'on a le, donc, la plaque de distribution qui est intégrée euh, à cette plaque là, et donc on fait directement euh, nos soudures dessus, c'est tout prévu pour, hein. vraiment euh, on a le, le plus et le moins là, qui sortent pour, euh, pour chaque moteur. Donc la prochaine étape va consister à assembler la partie haute euh, du frame. Donc on va venir fixer ces entretoises sur cette petite plaque. Tout simplement en mettant une vis de l'autre côté. Comme ceci. Et en euh, venant visser l'entretoise dessus voilà donc il n'y a vraiment rien de compliqué il suffit de répéter l'opération pour les euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 autres donc il y en a 12 à mettre en tout Voilà donc euh, nos 12 entre toi sont maintenant montés. Vous pouvez voir le résultat, ça rend pas trop mal. Hein. Donc c'est plutôt sympa. Et euh, vous pouvez voir qu'on a donc un avant et un arrière sur cette plaque parce qu'elle n'est pas euh, symétrique. Vous voyez qu'ici on a notamment euh, les petites fentes pour euh, la plaque pour la caméra qui sont aussi à ce niveau-là sur l'autre côté. Et donc qui ne sont pas euh, les mêmes. Et même la forme ici est un peu plus affûtée. Donc ça, ça va l'avant du euh, quadcopter. Et ici l'arrière. Voilà donc ensuite une fois qu'on a euh, bien serré toutes les entretoises, on va falloir monter la plaque du haut qui elle aussi a un sens. Vous pouvez voir que là ça correspond à l'avant et là à l'arrière. Par contre ce coup-ci il n'y a pas de sens euh, au niveau du, du PCB, on peut très bien le mettre comme ça ou comme ça, ça ne changera rien vu qu'il n'y a pas de euh, connecteur dessus. Et donc pareil, il suffit euh, de visser. D'ailleurs, j'ai fait une petite bêtise, je viens de me rendre compte. Vous 
Et comme il n'y a pas de notice, c'est pas évident. En fait, là, on a que 8 trous. Donc, en fait, les 4 qui sont là, il ne faut pas les monter. Ce sera euh, les pieds d'atterrissage qui commentera sur les bras du, du quadcopter. Sachant que moi j'ai pas monté la plaque pour la caméra Parce qu'il va falloir que je la euh, retravaille un petit peu Que je fasse un adaptateur parce que ma caméra euh, est trop petite Par rapport au, au trou qui est prévu Ça c'est pour les caméras avec euh, les petits PCB intégrés Donc je vais devoir faire un adaptateur Donc je la, montre, je la montrerai plus tard Donc on va là, tout de suite euh, monter la plaque du haut sur la plaque du bas et pour ça c'est pareil il suffit de faire passer en fait un petit peu de, de, de caoutchouc des amortisseurs euh, dans le, chaque trou et de le tirer donc là c'est un peu plus complexe que tout à l'heure puisqu'il faut euh, le tirer et c'est pas évident puisqu'il est déjà accroché de l'autre côté donc voilà, j'ai mis les deux de devant, donc je vais faire le reste, je vais peut-être pas tout filmer vu que c'est un peu galère. Et je vous retrouve tout de suite une fois que c'est monté. Voilà, donc je suis allé euh, chercher ma petite clé et euh, j'ai serré toutes les vis en dessous, parce que en fait, on va avoir besoin de serrer avant de monter. Et euh, j'ai renlevé la plaque du dessus parce qu'en fait ça sert à rien de la monter tout de suite vu qu'on va devoir euh, passer déjà bah, les, euh, les caoutchoucs et puis faire la soudure donc c'est quand même beaucoup plus facile s'il n'y a pas la plaque du dessus donc je vais maintenant passer euh, les caoutchoucs voilà donc ça y est les quatre sont assemblés vous pouvez voir qu'on a notre petit quadcopter qui commence vraiment euh, à prendre forme et vous pouvez voir que le, la, la fonction absorption de, de la vibration marche plutôt pas mal. Hein. Donc on a vraiment euh, quelque chose de sympa. Donc il ne devrait pas y avoir de, de vibration qui remonte des moteurs et, ni des hélices euh, jusque euh, la plaque du haut. Donc je vais remettre vite fait la plaque du dessus pour euh, vous donner un petit aperçu de à quoi ça ressemble. Voilà donc on a notre quadcopter qui commence à, à ressembler à quelque chose. Hein. Donc euh, c'est plutôt joli, moi j'aime bien l'esthétique, ça change un peu des, des petits euh, frames en carbone qu'on voit tout le temps. Et puis donc euh, voilà, on a notre petit euh, diatone numéro euh, 17 qui est monté. Il n'y a rien de plus à faire, hein. et sachant qu'on a quand même euh, un bon paquet de vis en rab, parce que là j'ai pas tout mis mais euh, il en restera forcément. On a même un petit écran en rab aussi. Donc la prochaine étape ce sera de commencer à monter euh, les choses euh, sur le frame, donc on va d'abord monter les moteurs, on va monter euh, le flight controller, on va monter le récepteur, les ESC, et puis on va commencer euh, à faire le, le câblage et les, et les soudures. Voilà pour cette partie, donc je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce vert et à me poser vos questions dans les commentaires, et puis à venir me suivre euh, sur Twitter et Google+, comme d'habitude. Allez, à très bientôt, ciao, ciao